எல்லாருக்கும் வணக்கங்க இன்றைக்கி இந்த வீடியோவில் நம்ம என்ன பார்க்க போகிறோம் அப்படின்னு உங்களுக்கு தெரிஞ்சிருக்கும்னு நினைக்கிறேன் ஏன்னா டைட்டில் பார்த்தாவே தெரியும் நான் வந்து இன்ஸ்டாகிராமில் நிறைய போஸ்ட் போட்டுட்ருக்கேன் நீங்கள் என்னை இன்ஸ்டாகிராமில் ஃபாலோ பண்ணுறீங்க அப்படின்னா கண்டிப்பாக நிறைய பேர்த்துக்கு தெரிஞ்சிருக்கும் நான் வந்து வெயிட் லாஸ் பண்ணிகிட்ருக்கேன் அப்படின்ட்டு ஸோ இது வந்து என்னோடய வெயிட் லாஸ் ஸ்டோரி கிடையாது அதாவது எப்போவோ நான் வெயிட் லாஸ் பண்ணதை இப்போ நான் போடுறது கிடையாது நான் இப்போது இந்த ரெண்டு மாதம் முன்னாடி இருந்து அதாவது ஆகஸ்டில் நான் வந்து எவ்வளோ வெயிட் இருந்தேன் அப்படிங்கிறத விட இப்போது ரைட் நவ் அதாவது இந்த ஒரு டூ டேஸ் முன்னாடி நான் வந்து எடுத்த வெயிட்டில் எவ்வளோ இருக்கேன் அப்படிங்கிறது தான் என்னோட வெயிட் லாஸ் ஜேர்னியை தான் நான் உங்களோட ஷேர் பண்ணிக்கணும்னு நினைக்கிறேங்க அதாவது நான் இது வந்து ஃபுல்லாக என்னோடய வெயிட் லாஸ்லாம் பண்ணிவிட்டு கடைசியாக போடலாம் தான் நினச்சேன் பட் ஆனால் நிறைய பேர் வந்து இன்ஸ்டாகிராமில் இப்போவே வந்து நிறைய பேர் எப்படி பண்ணுறீங்க என்னங்கிறது நீங்கள் ப்ரொசீஜர் சொல்லுங்கள் அப்படின்னு சொல்லிட்டு கேட்டீங்க ஸோ அதுவும் கரெக்ட் தான் நம்ம எல்லோரும் சேர்ந்தே வந்து வெயிட் லாஸ் பண்ணலாம் அப்படிங்கிறதுனால நான் வந்து இது ஷேர் பண்ணலான்ட்டு இருந்தேன் இப்போ பார்த்தீங்கன்னா நான் ஆகஸ்ட் டுவெண்ட்டி எயிட்டு கடைசியாக நான் வந்து என்னோடய வெயிட் பார்த்தேன் அப்போது என்னோடய வெயிட் வந்து செவன்ட்டி நைன் பாயிண்ட் ஃபைவ் கேஜிஸ் இருந்தேன் இதுதான் என்னோடய லைஃப்லேயே ரொம்ப ஹையஸ்ட் வெயிட்டு இதுக்கு முன்னாடி நீங்கள் என்னோடய யூடியூப் சேனலில் நீங்கள் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணி ஃபாலோ பண்ணுறீங்க அப்படின்னா உங்களுக்கு தெரிஞ்சிருக்கும் நான் வந்து ஒரு ஒன் இயர் முன்னாடி இருந்து நிறைய டயட்டு அது இதுன்னு சொல்லிட்டு வெயிட் லாஸ் பண்ணுறதுக்காக ட்ரை பண்ணி ட்ரை பண்ணி போட்டிருந்திருப்பேன் பட் எதுலேயுமே பார்த்தீங்கன்னா எனக்கு ஒரு பெரிய சக்ஸஸ்னு எதுவுமே இல்லை ஒரு டூ கேஜிஸ் த்ரீ கேஜிஸ் வந்து நான் குறைவேன் அப்புறம் மறுபடியும் வந்து என்னால் வந்து அது ஃபாலோ பண்ண முடியாது திருப்பியும் வந்து நான் பழைய வெயிட்டுக்கு போயிடுவேன் ஸோ இது வந்து ஒரு கண்டினியூஸ் ப்ராசஸாகவே இருந்துட்டு வந்துட்டு இருந்துச்சு ஸோ அதுக்கப்புறம் வந்து நான் செப்டம்பரில் தான் வந்து சரி ஓகே இதுக்கப்புறம் வந்து நம்ம வெயிட் பண்ணக்கூடாது நம்ம ஸ்டார்ட் பண்ணலாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு நான் வந்து என்னோடய வெயிட் லாஸ் ஸ்டார்ட் பண்ணேன் அப்புறம் உங்களுக்கு தெரியும் செப்டம்பரில் நாங்கள் வீடு மாற்றினோம் ஸோ முன்னாடி வீடு மாற்றுறக்கு முன்னாடி லைட்டாக நான் வந்து ஒர்க் அவுட்லாம் ஸ்டார்ட் பண்ணேன் அதுக்கப்புறமா வீடு மாத்துறது அது இதுன்னு சொல்லிட்டு நிறைய டிஸ்டர்பன்ஸ் இருந்துச்சு ஸோ டூ மந்த்ஸ் எக்ஸாக்டாக நான் வந்து ட்ரை பண்ண கிடையாது உண்மையை சொல்லணுன்னா ஒரு ஒன் அண்ட் ஹாஃப் மந்த்ஸ் தான் வந்து நான் ட்ரை பண்ணேன் ஸோ ஒன் அண்ட் ஹாஃப் மந்த்ஸில் பார்த்தீங்க அப்படின்னா எனக்கு எயிட் கேஜிஸ் கிட்ட குறைஞ்சிருக்கு செவன்ட்டி நைன் பாயிண்ட் ஃபைவ் கேஜிஸ் இருந்தேன் இப்போது ரெண்டு நாள் முன்னாடி வரைக்கும் பார்த்ததில் ஒரு ஒன் வீக் முன்னாடியே நான் பார்த்தேன் அப்போ இருந்து இன்னமும் வந்து எனக்கு செவன்ட்டி ஒன் பாயிண்ட் எயிட்டு நைனு அப்படியே தான் இருக்குது அதாவது ரவுண்ட் ஆஃப் பண்ணி பார்த்தோன்னா செவன்ட்டி டூ கேஜிஸ் எயிட்டிலிருந்து செவன்ட்டி டூ கேஜிஸ் கிட்ட நான் குறைஞ்சிருக்கேன் ஸோ இது வந்து ஒன் அண்ட் ஹாஃப் மந்த்ஸில் நான் குறைஞ்சேன் இதுக்கு என்னென்னலாம் நான் பண்ணினேன் எப்படியெல்லாம் நான் டயட்டு இல்லை ஒர்க் அவுட்டு என்ன ஃபாலோ பண்ணேன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு இந்த வீடியோவில் நான் ஷேர் பண்ண போகிறேன் ஸோ கண்டிப்பாக இந்த வீடியோ ஒரு வேளை நீங்கள் வெயிட் லாஸ் பண்ணுறீங்க அப்படின்னு நினச்சிருக்கீங்க இல்லை வெயிட் லாஸ் பண்ணணும்னு நினச்சிருக்கீங்க அப்படின்னா கண்டிப்பாக இந்த வீடியோ உங்களுக்கு யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்குன்னு நினைக்கிறேன் ஸோ வாங்க வீடியோக்குள்ளே போகலாம் ஸோ முன்னாடி பார்த்தீங்கன்னா ஆகஸ்ட் வரைக்கும் நான் இந்த மாதிரி தான் வெயிட் ஜாஸ்தியாக இருந்தேன் இந்த வெயிட்டில் பார்த்தீங்கன்னா செவன்ட்டி நைன் பாயிண்ட் ஃபைவ் கேஜிஸ் இருந்தேன் ஸோ இது ஃபுல்லாக ஆகஸ்ட் வரைக்கும் இப்படி நான் வெயிட் ஜாஸ்தியாக இருந்ததுனால ஏகப்பட்ட பிரச்சனை இருந்துச்சு ஏன்னா இதுதான் என்னோடய இருக்கிறதுலே ஹையஸ்ட் வெயிட் ரேஞ்சு இதுக்கு முன்னாடியெல்லாம் நான் ஹையஸ்ட் வந்து செவன்ட்டி டூ தான் இருந்திருக்கேன் ஸோ இப்போது நான் ஹாஸ்பிட்டல் போகும்போது அவங்க வந்து இந்த ஸ்லிப்பு கொடுப்பாங்க என்ட்ரு ஆகும்போதே யூஸ்வலாக வந்து செக்கப்பில் வெயிட்டு ஹைட்டு பிஎம்ஐ எல்லாம் செக் பண்ணுவாங்க அதில் ரொம்ப ஜாஸ்தியாக இருந்துச்சு கூடவே வந்து எனக்கு பிபியும் ஹார்ட் பீட்டும் ரொம்ப ஜாஸ்தியாக இருந்துச்சு ஆல்மோஸ்ட் ஆகஸ்ட் வரைக்கும் எனக்கு இது ஜாஸ்தியாகவே தான் இருந்துச்சு ஸோ இதை கண்ட்ரோல் பண்ணோம் அப்படின்னா நீங்கள் கண்டிப்பாக வெயிட் லாஸ் பண்ணணும் அப்படின்னு சொல்லியிருந்தாங்க ஸோ அதுதான் ஒரு மெயின் இன்னொரு மெயின் ரீசன் வந்து நான் வெயிட் லாஸ் பண்ணுறதுக்கு இதுவும் காரணம் ஸோ பார்த்தீங்கன்னா இது நான் வெயிட் லாஸ் பண்ண பண்ண இப்போது ரைட் நவ் நான் எடுக்கலை பட் ஆனால் கண்டிப்பாக எனக்கு பிபி எல்லாம் கம்மியாகிடுச்சு ஹார்ட் ரேட்டு இன்னும் கொஞ்சம் ஜாஸ்தியாக தான் இருக்குது பட் போக போக கம்மியாகிடும் ஸோ இப்போது பார்த்தீங்கன்னா நான் எப்படி இருக்கேன்னா இதை தான் என்னோடய ஆஃப்டர் பிக்சர்ஸ் இந்த பிக்சர்ஸில் இருக்கிற மாதிரி தாங்க நான் இருக்கேன் இதில் பார்த்தீங்கன்னா செவன்ட்டி ஒன் பாயிண்ட் எயிட்லேருந்து
அதாவது வெயிட் லாஸ் பண்ணுறதுக்கு முன்னாடியே வந்து நீங்கள் வந்து தெரிஞ்சுக்கணும் இப்போ நான் எயிட்டி கேஜிஸில் இருக்கேன் அப்படின்னா நான் சடனாக வந்து ஃபார்ட்டியோ இல்லை ஃபிஃப்டியோ வர முடியாது இது வந்து ரொம்ப இம்பாசிபிள் ஸோ நீங்கள் ரியலிஸ்டிக்கான ஒரு கோல் செட் பண்ணணும் அப்புறம் ஸ்பெசிஃபிக்காக செட் பண்ணோம் இப்போ ஒரு மாதத்துக்கு நான் அஞ்சு கிலோ குறைக்கணும் அப்படின்னு தான் நினச்சிருந்தேன் பட் ஆனால் ஒரு மாதத்தில் அஞ்சு கிலோவே அன்ரியலிஸ்டிக் கோல் தான் கண்டிப்பாக குறைக்க முடியாது இது வந்து நம்ம புரிஞ்சுக்கணும் ஸோ ஒரு மாதத்துக்கு ஹெல்த்தியாக வெயிட் குறைக்கும் போது நம்ம டூ டு த்ரீ கேஜிஸ் வந்து குறைக்கணும் அப்படிங்கிறத நம்ம வச்சுக்கலாம் அதே மாதிரி என்னென்ன இதெல்லாம் நம்ம பண்ணுறோங்கிறத மெஷர் பண்ணுங்கள் டெய்லியும் இந்த எக்ஸசைஸ் பண்ணியிருக்கேன் அப்படிங்கிறது இவ்வளோ நேரம் பண்ணியிருக்கேன் இன்னைக்கு வெயிட் இவ்வளோ நாளைக்கு வெயிட் இவ்வளோ அப்படிங்கிறத நீங்கள் ஒரு சார்ட் மாதிரியோ இல்லை ஒரு நோட்டில் எழுதியோ வச்சுக்கலாம் அதே மாதிரி உங்களோட டைம் வந்து இந்த ரெண்டு மாதத்துக்குள்ளே நான் இவ்வளோ பண்ணணும் அப்படிங்கிறத நீங்கள் ஃபுல்லாக செட் பண்ணிக்கோங்க செகண்ட் பாயிண்ட் என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா டயட் ஸ்டார்ட் பண்ணாதீங்க அதாவது ஃபஸ்ட் ஃபஸ்ட்டு நம்ம வெயிட் லாஸ் பண்ணும்போது நம்ம உடனே ஸ்டார்டிங்லேயே வந்து நான் டயட் இருக்க போகிறேன் இந்தந்த டயட்லாம் ஃபாலோ பண்ணுறேன் இதே மாதிரி ஒர்க் அவுட் பண்ண போகிறேன் அப்படின்லாம் நம்ம ஆரம்பிக்கும் போது அது ரொம்ப ப்ரெஷரைசிங்காக இருக்கும் நமக்கு நம்ம என்ன பண்ணுவோம் ஒரு ஒரு பத்து நாள் மேக்ஸிமம் வந்து நம்ம டயட் ஃபாலோ பண்ணுவோம் அப்புறம் பார்த்தா போய் நல்லா வந்து கடையில் அந்த கிரேவிங்ஸ் ஜாஸ்தி ஆகிடும் பிரியாணி பர்கர் பீட்ஸான்னு சொல்லிட்டு தேவையில்லாமல் கண்டதையும் ஸ்ப்ளஜ் பண்ணுவோம் ஸோ அப்படி பண்ணும்போது நம்ம அந்த பத்து நாள் கஷ்டப்பட்டு குறைச்ச வெயிட்டு ஜாஸ்தி ஆகிடும் வெயிட் லாஸ் பண்ணதுக்கான எந்த ஒரு இதுவுமே இருக்காது ஸோ அதனால் நீங்கள் நார்மலாக வீட்டில் என்ன டேஸ்ட்டாக உங்களுக்கு எத்தனை ஸ்பைசஸ் போடணும் எப்படி வேணாலும் பண்ணிக்கலாம் உங்களுக்கு நீங்கள் ஹோம் பேஸ்ட் நீங்கள் வீட்டிலே குக் பண்ணி சாப்பிட்றது நீங்கள் நார்மலாக சாப்பிட்றது காலையில் பார்த்தீங்கன்னா நாங்கள் ஏதாவது பேன் கேக் சாப்பிடுவோம் அப்புறம் மத்தியானம் பார்த்தீங்கன்னா இந்த மாதிரி ஒரு சில நாள் ரேப் சாப்பிடுவோம் இது வந்து நாங்கள் யூஸ்வலாகவே நாங்கள் சாப்பிட்ற டயட் தான் எந்த ஒரு டயட்டுமே நான் சேஞ்ச் பண்ணவே கிடையாது ஸோ இந்த மாதிரி சாப்பிடும்போது நமக்கும் வந்து ஐயோ நான் டயட்டில் இருக்கேன் அப்படிங்கிற அந்த தாட்டே வராது ஸோ நம்ம டயட்டில் இருக்கோங்கிற அந்த தாட் வந்தால் மட்டும்தான் நமக்கு வந்து கிரேவிங்ஸ் ஜாஸ்தி ஆகும் நான் டயட்டில் இருக்கேன் டயட்டில் இருக்கேன்னு சொல்லிட்டு ஸோ அது இல்லைங்கும் போது கிரேவிங்ஸ் கண்டிப்பாக இருக்காது ஸோ நீங்கள் இதை ட்ரை பண்ணி பாருங்கள் மூணாவது எப்போவுமே ஒர்க் அவுட் ஸ்டார்ட் பண்ணுறீங்க வெயிட் லாஸ் பண்ணுறதுக்குனா என்னோட பெஸ்ட்டு சொல்யூஷன் நான் கண்டுபிடிச்சது வாக்கிங்க நீங்கள் வந்து கூகுளில் போட்டு பார்த்தீங்க அப்படின்னாலே உங்களுக்கு தெரியும் வாக்கிங்கோட பெனிஃபிட்ஸ் என்னென்ன என்னென்ன மாதிரியெல்லாம் இருக்குது அப்படிங்கிறது ஸோ நீங்கள் வந்து வாக்கிங்கை ஃபஸ்ட்டு சூஸ் பண்ணலாம் ஏன்னா இப்போ நான் எயிட்டி கேஜிஸில் இருந்தேன் எண்பது கிலோங்கிறது ரொம்ப ஜாஸ்தி ஸோ அந்த டைமில் நான் வந்து ஃபஸ்ட்டு மெதுவாக தான் ஸ்டார்ட் பண்ணணும் ஸோ வாக்கிங் போகும்போது ஃபஸ்ட்டு நீங்கள் என்னென்ன இது ஷூஸ் வாங்கிக்கோங்க கண்டிப்பாக ஸ்போர்ட்ஸ் ஷூ இருந்தால் தான் உங்களால் வாக்கிங்க்கு பெட்டராக இருக்கும் அதே மாதிரி என்னென்ன மாதிரி வாக்கிங் ஸ்கெட்யூல் போடணும் ஒரு நாளைக்கு நான் முப்பது நிமிஷம் நடக்க போகிறேன் அப்படிங்கிற மாதிரி நான் வந்து இன்டோர் அவுட்டோர் ரெண்டு வாக்கிங்குமே போவேன் ஒரு நாள் இன்டோர் போனேன்னா ஒரு நாள் அவுட்டோர் வாக்கிங் போவேன் ஸோ இன்டோர் வாக்கிங்கில் பார்த்தீங்கன்னா முப்பது நிமிஷம் என்னோடய டைம் செட் பண்ணிக்குவேங்க இன்க்ளனேஷன்னு சொல்லிட்டு ட்ரெட்மில்லில் இருக்கும் அதாவது மேடு அந்த மேடு வந்து ஒன்னில் ஸ்டார்ட் பண்ணேன் நான் அதுக்கப்புறம் கொஞ்சம் கொஞ்சமாக கொஞ்சம் கொஞ்சமாக இன்க்ரீஸ் பண்ணி அதே முப்பது நிமிஷம் தான் ஆனால் அஞ்சு லெவல் ஃபிஃப்த்து லெவல் மேடு ஏற மாதிரி நான் வந்து என் பண்ணேன் இதுக்கு மேலே நான் போகவே இல்லை ஏன்னா அதுக்கு மேலே போனால் ரொம்ப ஜாஸ்தியாக இருக்கும் கால் முட்டியெல்லாம் ரொம்ப வலிக்க ஆரம்பிக்கும் அதனால் நான் போகல இப்போ அவுட்டோர் வாக்கிங் போனால் நான் வந்து மினிட்ஸ் எல்லாம் கால்குலேட் பண்ணுறது கிடையாது என்னால் எவ்வளோ முடியுமோ அவ்வளோ நடப்பேன் என்னோடய டார்கெட் பார்த்தீங்கன்னா ஒரு நாளைக்கு டென் தௌசண்ட் ஸ்டெப்ஸ் நடக்கணும் அப்படிங்கிறது ஸோ என்னால் டென் தௌசண்ட் ஸ்டெப்ஸ் வரைக்கும் முடிஞ்ச அளவுக்கு நடப்பேன் ஒரு சில நாள் கம்மியாக நடப்பேன் ஒரு சில நாள் ஜாஸ்தியாகவும் நடந்திருக்கேன் ஸோ அவுட்டோர் வாக்கிங்கில் நீங்கள் போகும்போது எப்படி சூஸ் பண்ணணும் அப்படின்னா மேடு பள்ளம் இறக்கம் அந்த மாதிரி இருக்கிற மாதிரியாக சூஸ் பண்ணணும் அப்போ தான் வந்து நீங்கள் நடக்கும்போது எஃபெக்டிவாக இருக்கும் சும்மா நேரான ரோட்லேயே நடந்துகிட்டே இருந்தீங்கன்னா அவ்வளோ எஃபெக்ட் இருக்காது அப்புறம் காலையில் அந்த இள வெயில் உங்கள் மேலே படும்போது நீங்கள் நடக்கிறது தாங்க ரொம்ப பெஸ்ட்டு ஏன்னா அந்த வெயில் லைட்டாக படும்போது உங்களுக்கு நல்லா வேர்க்க ஆரம்பிக்கும் அதுக்கு முன்னாடி ரொம்ப முன்னாடியும் போயிட்டிங்கனாலும் வேர்வை ஜா
ஏன்னா ஏழு நாளும் நீங்கள் போனீங்கன்னா ரொம்ப டயர்ட் ஆகிடுவீங்க ஸோ மினிமம் நாலு நாள்லேருந்து அஞ்சு நாள் வரைக்கும் நீங்கள் போனால் மட்டுமே போதும் ஏன்னா நம்ம இப்போ தான் ஸ்டார்ட் பண்ணுறோம் நம்ம ஒர்க் அவுட்டும் உடனே வந்து ஹெவியாக பண்ணோம் அப்படின்னா ஒரு நாள் பண்ணுவோம் ரெண்டாவது நாள் உடனே நமக்கு உடம்பெல்லாம் வலிக்க ஆரம்பிச்சிடும் ஸோ அந்த இது தப்பு பண்ணவே கூடாது அடுத்தது நாலாவது பாயிண்ட்டு போர்ஷன் சைஸை கம்மி பண்ணணுங்க போர்ஷன் சைஸ்னால் என்ன அப்படின்னா நீங்கள் சாப்பிட்ற சாப்பாட்டோட அளவு இப்போ நீங்கள் ஒரு பிளேட் ஃபுல்லாக நீங்கள் சாப்பிட்றீங்க அப்படின்னா நீங்கள் போர்ஷன் சைஸ் கம்மி பண்ணணும் அப்படிங்கும்போது என்ன அங்கே மீனிங் அப்படின்னா சாப்பாடை நீங்கள் ஒரு ஃபுல் பிளேட்லேருந்து ஹாஃப் பிளேட் வரைக்கும் கொண்டு வரணும் இப்போ இந்த ஃபோட்டோவில் பார்த்தீங்கன்னா நீங்கள் ஃபஸ்ட்டு ரெஸ்டரண்ட்டில் இந்த போர்ஷனுங்கிறது இவ்வளோ கொடுப்பாங்க ஆனால் நம்ம சாப்பிட வேண்டிய போர்ஷன் வந்து அதில் பாதி தான் ஸோ நீங்கள் ஒரு ஐட்டம் வாங்கி ரெண்டு பேர் ஷேர் பண்ணியும் சாப்பிட்லாம் இல்லைன்னா நீங்கள் வீட்டில் சமைக்கிறீங்க அப்படின்னா இப்போ நான் காமிச்சிருக்க மாதிரி இவ்வளோ சாப்பிட்றது யூஸ்வலாக நான் சாப்பிட்றது ஆனால் வந்து நான் போர்ஷன் சைஸ் கம்மி பண்ணும்போது இதுலேயும் நான் பாதி தான் சாப்பிடுவேன் ஸோ பாதி சாப்பிடும்போது உங்களுக்கு கொஞ்சம் பசி இருக்கத்தான் செய்யும் பட் ஆனால் ஒரு டூ த்ரீ டேஸில் உங்களுக்கு அது பழகிடும் ஏன்னா வந்து நமக்கு தாட் ப்ராசஸ் தான் வந்து ஐயோ நான் கம்மியாக சாப்பிட்றேங்கிற தாட்லேயே தான் நமக்கு பசிக்கிறது இப்போ பார்த்தீங்கன்னா இந்த ஃபோட்டோவில் நான் சாப்பாடு முதல்ல ஃபுல்லாக அந்த பிளேட்டில் வச்சுருந்தேன் இப்போது அது பாதிக்கு ஆக்கிட்டேன் ஸோ இப்படி நீங்கள் சாப்பிடும்போது இது வந்து ஒரு டயட்டும் இது தான் ஏன்னா நம்ம டயட்டில் என்ன பண்ணுறோம் மெயினாக வந்து சாப்பாடை கண்ட்ரோல் பண்ணுறது தான் பண்ணுறோம் ஸோ இதுவும் அதே மாதிரி தாங்க ஆனால் டயட் இருக்கோங்கிற ஃபீலிங் இல்லாமல் இருக்கும் இப்போ ஒருவேளை நீங்கள் வெளியில் போய் சாப்பிடணும் அப்படின்னா ஃபார் எக்ஸாம்பிள் மீல்ஸ் சாப்பிட்றீங்க ஆர்டர் பண்ணுறீங்க அப்படின்னா முதல்லாம் ஒரு ஃபுல் மீல்ஸை வாங்கி நான் முடிஞ்ச அளவுக்கு முக்கால் வயசு சாப்பிடுவேன் பட் அதுக்கப்புறம் என்னால் சாப்பிட முடியாது பட் இப்போது நாங்கள் என்ன பண்ணுறோன்னா நாங்கள் ரெண்டு பேரும் நானும் என் ஹஸ்பண்டும் பாதி பாதி ஷேர் பண்ணிக்கிறோம் ஸோ ஆளுக்கு பாதி சாப்பிடும்போது உங்களுக்கு போர்ஷன் சைஸும் கம்மியாகுது சாப்பிட்டதும் நீங்கள் எந்த ஒரு இதுவும் இல்லாமல் சாப்பிட்லாம் அதே மாதிரி ஃபிஃப்த் பாயிண்ட் என்னென்னா ஈட்டிங் அவுட் வந்து ரொம்ப கம்மி பண்ணிக்கோங்க அதாவது முடிஞ்ச அளவுக்கு ஸ்டாப் பண்ணிடுங்க ஏன்னா நீங்கள் வெளியில் சாப்பிட சாப்பிட உங்களுக்கு வெளியில் நீங்கள் போனீங்க அப்படின்னாலே அந்த ஃபுட் இருக்கிற இடத்துல உங்களுக்கு கிரேவிங்ஸ் ஜாஸ்தியாக இருக்கும் அந்த ஸ்மெல்லுக்கு அது பார்க்கும்போதெல்லாம் ஸோ ஒரு வேளை வெளியில் கண்டிப்பாக கட்டாயமாக போக வேண்டிய அவசியம் இருக்குன்னாலும் இந்த மாதிரி ஏதாவது ரேப்பு இல்லாட்டி சாலடு இந்த மாதிரிலாம் இருக்கும் நீங்கள் அது மாதிரிலாம் வாங்கி சாப்பிட்டுக்கலாம் அது ரொம்ப ஹெல்தியான ஆப்ஷன் முடிஞ்ச அளவுக்கு வெளியில் போகிறது இல்லை வெளியில் போய் சாப்பிட்றத அவாய்ட் பண்ணிவிடுங்க ஸோ வீட்லேயே நம்ம சாப்பிடும்போது அது நம்ம ஹெல்தியான ஒரு ஐட்டமாக தான் இருக்கும் என்ன தான் நீங்கள் வீட்டில் எவ்வளோ எண்ணெய் எவ்வளோ நெய் ஊற்றினாலும் எவ்வளோ ஸ்பைசஸ் போட்டாலும் அது உங்களுக்கு பெருசாக பாதிக்காது கண்டிப்பாக வெளியில் போய் சாப்பிட்ற அளவுக்கு இருக்கவே இருக்காது ஸோ வீட்டில் சாப்பிட ட்ரை பண்ணுங்க சிக்ஸ்த் பாயிண்ட் என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஈட் ஹெல்தி ஸ்நாக்ஸ் அதாவது நமக்கு நடுவில் நடுவில் மூணு நேரம் சாப்பாடு மட்டும் கண்டிப்பாக பற்றவே பற்றாது ஏன்னா நீங்கள் வாக்கிங் போகிறீங்க சாப்பாடையும் கொஞ்சம் கம்மி பண்ணிட்டீங்க அப்போ உங்களுக்கு கண்டிப்பாக பசிக்க ஆரம்பிக்கும் ஸோ இந்த டைமில் நீங்கள் என்ன பண்ணணும் அப்படின்னா ஹெல்தியான ஸ்நாக்ஸ் எடுத்துக்கணும் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் டீ நிறைய நீங்கள் டீ குடிக்கலாம் இல்லை காஃபிக்கு பதிலாக வந்து ஜூஸ் மாதிரி குடிக்கலாம் நான் வந்து நிறைய புதுசு புதுசாக இப்போ இந்த டைமில் தான் கண்டுபிடிச்சேன் லெமன் டீ ஆரஞ்சு டீ லெமன் டீ யூஸ்வலாக நம்ம குடிக்கிறது அதே மாதிரி ஆரஞ்சு டீ பெர்ரி டீன்னு சொல்லிட்டு ஆல்ரெடி அந்த பேக்கெட்ஸ் இருக்கும் பெர்ரிஸு அதை வச்சு டீ பண்ணிக்கலாம் நம்ம அதே மாதிரி ஸ்நாக்ஸ் வந்து ஹெல்தியான ஃப்ரூட்ஸ் சாப்பிடுங்க நீங்கள் போய் உடனே வாங்கிட்டு வந்து அந்த ஃப்ரூட்ஸ் சாப்பிடும்போது அதில் இருக்க நியூட்ரியன்ஸ் வந்து உங்களுக்கு ரொம்ப ஹெல்ப்ஃபுல்லாக இருக்கும் நீங்கள் ஒர்க் அவுட் அதாவது வாக்கிங் பண்ணும்போது இது ரொம்ப ஹெல்ப்ஃபுல்லாக இருக்குங்க உங்கள் உடம்புக்கு தேவையில்லாமல் அந்த டைமில் போய் நம்ம எதுவும் இந்த சிப்ஸு இல்லை முறுக்கு மிக்சர் இந்த மாதிரிலாம் சாப்பிடாமல் இருக்கிறது ரொம்ப நல்லது அப்புறம் முடிஞ்ச அளவுக்கு ஸ்மூதிஸோ இல்லை ஜூஸஸோ போட்டு சாப்பிடுங்க இது பார்த்தீங்கன்னா அவகேடோ ஜூஸ் நான் போட்டிருக்கேன் இது ஸ்மூதி மாதிரி தான் பட் ஆனால் நான் வந்து எல்லாமே பால் சக்கரை எல்லாம் போடவே கிடையாது பால் கொஞ்சமாக ஊற்றியிருக்கேன் அவ்வளோதான் அப்புறம் நீங்கள் வந்து எந்த மாதிரி வேணாலும் உங்களுக்கு ஜூஸ் வேணும்னா போட்டுக்கலாம் எதுலேயுமே சுகர் ஆட் பண்ணாமல் கொஞ்சம் நட்ஸும் உள்ள சேர்த்துக்கிட்டீங்க அப்படின்னா உங்களுக்கு 
மினிமம் மூணு சாப்பிடுவேன் மேக்ஸிமம் நாலு சாப்பிடுவேன் ஸோ இப்போ நான் ரெண்டுக்கு கம்மி பண்ணிட்டேங்கும் போது எனக்கு பத்தாது ஸோ கூட வந்து நான் வந்து இந்த மாதிரி ஃப்ரூட்ஸ் ஆட் பண்ணிக்கிறேன் அதே மாதிரி லஞ்சுக்கு பார்த்தீங்கன்னா மூணு ஃப்ரூட் ஆட் பண்ணிக்கிறேன் இது நீங்கள் லஞ்ச் டைம்லையும் சாப்பிட்டுக்கலாம் கொஞ்சம் வயிறு நல்லா ஃபில்லிங்காக இருக்கும் நல்லா சாப்பிட்ட மாதிரி இருக்கும் நடுவில் ஸ்நாக்ஸ் தேவைப்படாது ஒரு வேளை இல்லை எனக்கு இது போதும் அப்படின்னு நினச்சிங்கன்னா லஞ்ச் டைமில் நார்மலாக சாப்பிட்டுட்டு நடுவில் அந்த ஸ்நாக் டைமில் நீங்கள் இந்த மாதிரி ஃப்ரூட்ஸ் வந்து ஆட் பண்ணிக்கலாம் இது வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒரு சில டைம் வந்து நான் லன்ச்சு சாப்பிடாமல் லன்ச்சுக்கு பதில் இந்த மாதிரி சாலட்ஸாக சாப்பிடுவோம் இது சாலட்னால் நம்ம தேவையான வெஜ்ஜிஸ் எல்லாம் வந்து சும்மா லைட்டாக பாயில் பண்ணிவிட்டு அப்புறம் ரா வெஜ்ஜிஸ் கண்டிப்பாக நீங்கள் ரா வெஜ்ஜிஸ் ரா ஃப்ரூட்ஸ் நீங்கள் எவ்வளோக்கு எவ்வளோ சாப்பிட்றீங்களோ அவ்வளோக்கு அவ்வளோ உடம்புக்கு உங்களுக்கு நியூட்ரியன்ஸ் நல்லா கிடைக்குங்க முடிஞ்ச அளவுக்கு வெஜிடபிள்ஸை ராவாக சாப்பிட ட்ரை பண்ணுங்கள் ஒரு வேளை முடியல அப்படின்னா குக் பண்ணிக்கலாம் ஒன்றும் பிரச்சனை கிடையாது ஆனால் வந்து நம்ம வெளியில் சாப்பிட்றத விட வீட்டில் நீங்கள் என்ன குக் பண்ணாலும் அது ரொம்ப ஹெல்த்தியாக இருக்கும் ஸோ வீட்டில் ஹெல்த்தியாக ஸ்நாக்ஸு ஃப்ரூட்ஸ் வெஜிடபிள்ஸோடு சாப்பிடுங்க இப்போது செவன்த் பாயிண்ட் என்ன அப்படின்னா இது ரொம்ப 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 இம்பார்ட்டண்ட்டான பாயிண்ட்டுங்க இன்டர்மிட்டன்ட் ஃபாஸ்டிங் ஃபாலோ பண்ணணும் இன்டர்மிட்டன்ட் ஃபாஸ்டிங் அப்படிங்கும்போது ரொம்ப புதுசான ஒரு இதாக இருக்கும் ஆனால் இது வேறு எதுவுமே கிடையாதுங்க நம்ம விரதம் இருக்கோம் இல்லைங்களா அந்த விரதத்தை தான் இன்டர்மிட்டன்ட் ஃபாஸ்டிங்னு சொல்கிறாங்க அதாவது இந்த விரதம் வந்து எந்த மாதிரி வேணாலும் உங்களுக்கு ஏற்ற மாதிரி இருக்கலாம் ஒரு சில டைம்ஸ் வந்து என்ன சொல்லுவாங்கன்னா காலையிலேருந்து சாயந்தரம் வரைக்கும் சாப்பிடாமல் சாயந்தரம் சாப்பிடுங்க அப்படின்னு சொல்லி சொல்லுவாங்க இது ஒரு வகையான இன்டர்மிட்டன்ட் ஃபாஸ்டிங் இல்லைன்னா பிரேக்ஃபாஸ்ட் மட்டும் விட்டுட்டு லன்ச்சு டின்னர் சாப்பிட்றது அதே மாதிரி நீங்கள் முஸ்லீம்ஸ் எல்லாம் வந்து நோம்பு இருப்பாங்க அந்த நோம்பு டைமில் பார்த்தீங்கன்னா ஏர்லி மார்னிங் அந்த பிரேக்ஃபாஸ்ட் மட்டும் நல்லா சாப்பிடுவாங்க ஃபுல்லாக சாப்பிட்ருவாங்க ஃபுல் டே வந்து வேறு எதுவுமே சாப்பிடாமே இருப்பாங்க ஸோ இப்போ நான் எந்த இது ஃபாலோ பண்ணேன் அப்படின்னா நான் ஒன் வீக் வந்து ஃபாலோ பண்ணேன் அந்த ஒன் வீக்கும் நான் காலையிலேருந்து சாயந்தரம் வரைக்கும் சாப்பிட மாட்டேன் ஈவினிங் சிக்ஸ் ஓ கிளாக் சாப்பிடுவேன் ஸோ நீங்கள் இந்த இன்டர்மிட்டன் ஃபாஸ்டிங் இருக்கீங்க அப்படின்னா நைட் டின்னர் மட்டும் சாப்பிட்றீங்கன்னா கண்டிப்பாக கண்டிப்பாக எயிட் ஓ கிளாக்கு முன்னாடியே சாப்பிட்றணுங்க அதுக்கப்புறம் சாப்பிடக்கூடாது ஏன்னா சாப்பிட்ட உடனே ஒரு டூ ஹவர்ஸ் வந்து உங்களுக்கு டைம் இருக்கணும் தூங்க போகிறதுக்கு இது வந்து ரொம்ப எஃபெக்டிவாக இருக்கும் கண்டிப்பாக இது ஒர்க் அவுட் ஆகும் நீங்கள் ட்ரை பண்ணி பாருங்கள் அடுத்து எயித் பாயிண்ட் என்ன அப்படின்னா உங்களுக்கு வாக்கிங்கோ இல்லை நீங்கள் எந்த ஒர்க் அவுட் பண்ணுறீங்களோ அந்த ஒர்க் அவுட் வந்து சேச்சுரேட் ஆகிற வரைக்கும் நீங்கள் பண்ணணும் இப்போ நான் என்ன பண்ணேன் அப்படின்னா வாக்கிங் மட்டும்தான் பண்ணேன் அப்பப்போ யோகா பண்ணேன் அந்த யோகா வந்து அவ்வளோவா எஃபெக்டிவாக இருக்காது ஏன்னா நான் வெறும் ப்ரீதிங் எக்ஸசைஸும் சூரிய நமஸ்காரமும் ரொம்ப லைட்டாக தான் பண்ணேன் ஸோ வாக்கிங் நான் எவ்வளோ பண்ணேன் அப்படின்னா வெயிட் வந்து ஒரே இதில் நின்றும் அதுக்கப்புறம் வெயிட் குறையவே குறையாது ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இப்போ நவம்பர் சிக்ஸ்த்து பார்த்தீங்க அப்படின்னா என்னோடய வெயிட்டு செவன்ட்டி ஒன் பாயிண்ட் நைன் கேஜிஸ் இருந்துச்சுங்க இதுதான் வந்து ஃபஸ்ட்டு டைம் நான் பார்த்தேன் செவன்ட்டி ஒன் பாயிண்ட் நைன் கேஜிஸ் வந்திருந்தது அதுக்கு முன்னாடி வரைக்கும் நான் செவன்ட்டி டூ செவன்ட்டி த்ரீ அந்த மாதிரி தான் இருந்தேன் ஸோ இதுதான் என்னோடய ஃபஸ்ட்டு டைம் நான் வெயிட்டு கம்மி ஆகிறது இதுக்கப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா நான் இந்த வாக்கிங் பண்ணிகிட்டே தான் இருந்தேன் இதே டயட்லாம் இதே மாதிரி தான் ஃபாலோ பண்ணிட்டே தான் இருந்தேன் பட் நார்மலாக என்ன ஆயிருந்துருக்கணும் அப்படின்னா அடுத்தடுத்து குறைஞ்சிக்கிட்டே வந்திருக்கணும் ஆனால் நவம்பர் செவன்டீன் அதாவது ஒரு ரெண்டு நாள் முன்னாடி நான் பார்க்குறேன் அப்போவும் செவன்ட்டி ஒன் பாயிண்ட் நைனு எயிட்டு அதே மாதிரி தான் இருந்துச்சு ஸோ இதோட அர்த்தம் என்ன அப்படின்னா உங்களுக்கு வெயிட் குறையறது ஸ்டாப் ஆகிடுச்சு ஸோ வாக்கிங்கும் நீங்கள் ஃபாலோ பண்ணுற இந்த டயட்டும் உங்களுக்கு இதுக்கு மேலே ஹெல்ப்ஃபுல்லாக இருக்காது அப்படிங்கிறது தான் ஆனால் எனக்கு எயிட் கேஜிஸ் குறைஞ்சிருக்கு ஸோ இந்த எயிட் கேஜிஸ் உங்களுக்கு எவ்வளோ சேச்சுரேட் ஆகுதோ ஒரு சிலருக்கு எட்டு கேஜிஸ் குறையலாம் ஒரு சிலருக்கு ரெண்டு கேஜியோட நின்றலாம் ஒரு சிலருக்கு பத்து கேஜிஸ்லேருந்து பந்தனஞ்சு கேஜிஸ் வரைக்கும் கூட குறையலாம் ஸோ இது எல்லாத்துக்கும் பாடியை பொறுத்து இது இருக்கும் இதுக்கு பேர் வந்து வெயிட் லாஸ் பிளாட்டியூன்னு சொல்லுவாங்க ஸோ இது வந்து நீங்கள் வந்துருச்சு அப்படின்னா கவலைப்பட தேவையில்லைங்க ஏன்னா நம்ம உடனே ஃப்ரெஸ்ட்ரேட் ஆகிடும் என்னடா இவ்வளோ நாள் குறைஞ்சிச்சு இப்போ குறையவே மாட்டேது அப்படின்னு சொல்லிட்டு இது ரொம்ப நார்மல
நீங்க வந்து ரொம்ப ஹாட்டா குடிச்சா டக்குனு உடம்பு குறையும்லாம் நினைச்சுக்காதீங்க இது வந்து எந்த வெயிட் லாஸுக்கு ஃபுல்லா எஃபெக்டிவா இருக்கும்னு நான் சொல்ல மாட்டேன் பட் கண்டிப்பா வெயிட் லாஸ்க்கு ஹெல்ப் பண்ணும் ஹாட் வாட்டர் குடிக்க வேண்டாம் ஏன்னா ரொம்ப ஹாட் வாட்டர் குடிக்கிறதும் உடம்பு கெடுதல் லூக் வாம் வாட்டர் வந்து உங்களுக்கு ரொம்ப ஹெல்ப் பண்ணுறது ஜாஸ்தி இருக்குது இதெல்லாம் நீங்கள் கூகுளில் போட்டாலே கண்டிப்பாக வரும் ஸோ நீங்கள் நான் இது போட்டிருக்கிற எல்லாத்தையும் நீங்கள் கூகுளில் சும்மா போட்டு பார்த்து உங்களுக்கு தேவையான மாதிரி பண்ணிக்கலாம் ஸோ இந்த லூக் வாம் வாட்டர் குடிக்கும்போது நமக்கு எப்போவுமே வந்து நம்ம எக்ஸைஸ்லாம் பண்ணிட்டு வர்றோம் அந்த டைமில் இன்னுமே கொஞ்சம் வெது வெதுப்பான தண்ணி குடிக்கும்போது எக்ஸ்ட்ராவாக அந்த ஃபேட்டு இன்னும் கொஞ்சம் லைட்டாக பேர்ன் ஆகும் இதே மாதிரி நீங்கள் அந்த லூக் வாம் வாட்டருக்கு பதிலாக என்னால் தனியாக சூடாக வெறும் தண்ணியை குடிக்க முடியாதுப்பா அப்படின்னு சொல்லும்போது டீ போட்டு குடிக்கலாம் டிஃப்ரெண்ட் டைப்ஸ் ஆஃப் டீ இருக்குது உங்களுக்கே தெரியும் நிறைய டைப்ஸ் இருக்குன்ட்டு இந்த மாதிரி டீ போட்டு குடிக்கும்போதும் அந்த டீல இருக்கிற லெமனோ இல்லை ஆரஞ்சோ இல்லை ஏதாவதும் பெர்ரியோ உங்களுக்கு இன்னும் எக்ஸ்ட்ராவாக ஹெல்ப்ஃபுல்லாக இருக்குங்க ஸோ கண்டிப்பாக இதை ட்ரை பண்ணி பாருங்கள் அடுத்து பத்தாவது இது வந்து கண்டிப்பாக ஒவ்வொருத்தரும் வெயிட் லாஸ் பண்ணுறவங்க ஃபாலோ பண்ண வேண்டிய விஷயம் ஏன்னா வந்து நமக்கு இது ரொம்ப முக்கியம் ஒரு மாதம் நீங்கள் ஃபாலோ பண்ணுறீங்க அப்படின்னா நான் வந்து ஒன் மந்த் ஒன்ஸ் தான் வெளியே சாப்பிட்ணுன்னு முடிவு பண்ணியிருந்தேன் ஸோ ஒரு மாதம் முடிஞ்சதுக்கு அப்புறம் நீங்கள் வெளியே போய் சாப்பிட்லாம் ஒரே ஒரு மீல் அதுக்கு மேலே நீங்கள் ஸ்ப்ளர்ஜ் பண்ணாதீங்க ஏன்னா நம்ம வெளியில் போய் சாப்பிட ஆரம்பிக்கிறோன்னா கண்டிப்பாக உங்களுக்கே தெரியும் டிஃப்ரென்ஸு நான் வந்து இந்த மாதிரி ஒரு மீல் தான் வாங்கினேன் ஒரு சிக்கன் பிரெஸ்ட்டு பீஸு அப்புறம் வந்து கொஞ்சம் பாஸ்தா அதில் இருந்துச்சு சாலடு இவ்வளோ தாங்க இருந்துச்சு ஆனால் இதை என்னால் முடிக்கவே முடியலை ஏன்னா நம்ம டயட் போர்ஷன் வந்து கம்மி பண்ணிட்டோம் அதுதான் என்னோடய டயட்டாக இருந்துச்சு ஸோ போர்ஷன் சைஸ் கம்மி பண்ணும்போது எனக்கு ஒரு மீலுக்கு நான் சாப்பிட வேண்டிய அளவு கம்மியாகிடுச்சு ஸோ என்னோடய வயிறு அதுக்கேற்ற மாதிரி சுருங்கிடுச்சு ஸோ எங்களுக்கு இது ஆக்சுவலி ஒருத்தங்களுக்கு இது ஃபுல்லாக சாப்பிட வர்றது கொஞ்சம் கஷ்டமாக தான் இருந்துச்சு ஸோ இந்த மாதிரி நீங்கள் மந்த்லி ஒன்ஸ் மட்டும் நீங்கள் வெளியே போய் சாப்பிட்டுக்கோங்க அப்போ தான் உங்களுக்கு அந்த கிரேவிங்ஸ் வந்து நெக்ஸ்ட் டைம் வராமல் இருக்கும் இதே மாதிரி உங்களுக்கு இதுக்கப்புறம் நீங்கள் வெயிட் வந்து கொஞ்சம் இன்னும் ஒர்க் அவுட் ஜாஸ்தியாகவும் டயட் ஜாஸ்தியாகவும் ஃபாலோ பண்ணும்போது உங்களுக்கு ரொம்ப அந்த கிரேவிங் சாப்பிட்ணும் சாப்பிட்ணுன்னு அந்த மைண்டு அரிக்காமல் இருக்கும் ஸோ அதனால் மந்த்லி ஒன்ஸ் நீங்கள் இந்த மாதிரி வெளியில் கண்டிப்பாக போய் சாப்பிட்டுக்கோங்க ஸோ அவ்வளோதாங்க இந்த வீடியோ என்னோட வெயிட் லாஸ் இது தான் நான் ஒரு ஒன் அண்ட் ஆஃப் மந்த்ஸில் நாட் எக்ஸாக்ட்லி டூ மந்த்ஸ் ஒன் அண்ட் ஆஃப் மந்த்ஸில் நான் வந்து எயிட் கேஜிஸ் குறைஞ்சது இப்படி தான் ஸோ கண்டிப்பாக இந்த வீடியோ உங்களுக்கு யூஸ்ஃபுல்லாக இருந்திருக்குன்னு நினைக்கிறேன் ஏதாவது ஒரு ரெண்டு பாயிண்ட்டாவது உங்களுக்கு கண்டிப்பாக யூஸ்ஃபுல்லாக இருந்திருக்கும் ஸோ இதே மாதிரி நான் வந்து என்னோட வெயிட் லாஸை கண்டினியூ பண்ண போகிறேன் ஸோ இப்போ நான் சேச்சுரேட் ஆகிட்டதுனால இதுக்கு மேலே குறைக்கிறது வந்து நான் ஒர்க் அவுட்லாம் நிறையா பண்ணி தான் குறைக்கணும் ஸோ கண்டினியூஸாக நான் பண்ணிட்டு தான் இருப்பேன் நான் என்னை இன்ஸ்டாகிராமில் நீங்கள் ஃபாலோ பண்ணுறீங்கன்னா உங்களுக்கு தெரியும் ஒருவேளை நீங்கள் என்னை இன்ஸ்டாகிராமில் ஃபாலோ பண்ணலைன்னா கண்டிப்பாக ஃபாலோ பண்ணுங்கள் நான் என்ன மாதிரி ஒர்க் அவுட் பண்ணுறேன் என்ன மாதிரி டயட் ஃபாலோ பண்ணுறேன் இனிமேல் அதே மாதிரி என்னென்ன மாதிரி என்னோடய வெயிட் ரெடியூஸ் ஆகுது இல்லை ஆகலை நான் ஃபேஸ் பண்ணுற டிஃபிகல்ட்டிஸ் என்ன அப்படிங்கிறதெல்லாம் நம்ம இன்ஸ்டாகிராமில் ஷேர் பண்ணியிருப்பேன் நீங்கள் அதை பார்த்து தெரிஞ்சுக்கலாம் ஏன்னா யூடியூப்பில் நான் கடைசியாக நான் வெயிட் லாஸ் மறுபடியும் என்னோடய கோல் வெயிட் வந்ததுக்கு அப்புறமா தான் இனிமேல் வீடியோ போடலான்னு இருக்கேன் ஸோ கண்டிப்பாக வந்து நான் என்னோட கோல் வெயிட் ரீச் பண்ணதும் நான் இன்னொரு வீடியோ போடுறேன் ஸோ இப்போதைக்கு இந்த வீடியோ இவ்வளோதாங்க இதே மாதிரி யூஸ்ஃபுல்லான நிறைய வீடியோஸ் பார்க்கணும்னு நினச்சிங்கன்னா கண்டிப்பாக என்னோடய சேனல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் அதே மாதிரி என்ன சோஷியல் மீடியாலையும் ஃபாலோ பண்ணுங்கள் இன்ஸ்டாகிராமில் கண்டிப்பாக ஃபாலோ பண்ணுங்கள் அப்போ தான் வந்து நான் டெய்லியும் ஃபாலோ என்னென்ன ஸ்டெப்ஸ் ப்ரொசீஜர்ஸ்லாம் ஃபாலோ பண்ணுறேன்னு உங்களுக்கு தெரியும் ஸோ இதே மாதிரி இன்னொரு வீடியோவில் உங்களை சந்திக்கிற வரைக்கும் நன்றி வணக்கம்